بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں محمد آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الفا سائنس اکیڈمی سٹڈی آن لائن میں آل اگزامز اور انٹری جیس پرپیشن کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہوا ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں الیکٹرو میگنیٹیزم کو یہ اس کا پارٹ تھرڈ پارٹ ہے جس میں ہم مزید کچھ ہم سی کیوز کو ان کے آنسرز اور سلوشنز کے ساتھ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں یعنی کہ ڈسکس کریں گے اس کو ہم سیزن ون کہہ رہے ہیں ایم سی کیوز کا اس کے بعد سیزن ٹو نومیریکلز اور پھر سیزن تھری شارٹ کوسنس شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی لیٹس سٹارٹ ایم سی کیوز نمبر ٹونٹی ون کچھ اس طرح سے ہے کہ دا ایکوریٹ پوٹینشل میجرنگ ڈیوائیس شوڈ بی آف ڈیش ریزسٹنس جو ایکوریٹلی پوٹینشل کو میجر کرنے والی جو ڈیوائیسز ہیں ان کی ریزسٹنس کتنی ہونی چاہیے انفائنائٹ یعنی بہت ہی زیادہ لامحدود ویری ویری او بہت کم ویری ہائی بہت ہی زیادہ نائیدر لو نور ہائی نہ زیادہ نہ کم یعنی میڈیم کریکٹ آنسر ایز ان فائنائٹ یہ ہے ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر جس کو ہم وولٹ میٹر ایم میٹر اوہ میٹر تینوں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا وولٹ میٹر والا پورشن یوز کرتے ہیں تو وولٹ میٹر is connected in parallel اور جب بھی parallel لگائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے کرنٹ آ سکتی ہے ایک alternative path مل گیا نا کرنٹ کو تو کرنٹ اس میں سے flow کر سکتی ہے جبکہ ایکوریٹلی میجر کرنے کے لیے اس میں سے کرنٹ مینیمم ہونے چاہیے تو جب کرنٹ مینیمم ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس پاتھ کی جو ریزسٹنس ہے that must be infinite تب ہی تو اس میں سے کوئی کرنٹ نہیں پاس کرے گی اکثر میں کہتا ہوں کہ basically کرنٹ is just like traffic اگر traffic ایک روڈ کے اوپر ایک بائی پاس ہوگا تو traffic اس بائی پاس سے جو ہے وہ کیا ہوگی divide ہو جائے گی لیکن اگر اس بائی پاس پہ already بہت زیادہ traffic ہو تو پھر لوگ اس طرف جانا کی بجائے اسی روڑ پہ رہیں گے جس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں so this is the phenomena کہ جب بھی اس کو بائی پاس ملتا ہے یعنی پیرلل کا مطلب ہے ایک اور سرکٹ اس کو ایک مل گیا اس میں سے minimum resistance یعنی minimum current رکھنے کے لیے پھر resistance کو maximum کرنا پڑے گا so that's why کہ ایک ideal جو potential meter ہوتا ہے اس کی جو resistance ہوتی ہے that is infinite so this was very important point اور اس میں جو تین چیزیں میں نے بتائی پیرلل minimum اور infinite اس کو یاد رکھے Next up sequence is the magnetic force on an electron traveling with a speed of 10 to the power 6 meter per second perpendicular to a field strength of 1 Weber per meter square is. A electron hai, yadi uski upar charge kya hooga 1 per 6 10 to the power minus 19. Uski speed di hui hai, uska direction di hua hai, uski strength di hui hai, uski upar force kitni lagi. 1 per 0 10 to the power minus 11 newton. 1 per 6 10 to the power minus 13 newton. 1 per 0 10 to the power 8 newton. یا پھر 0 نیوٹن the correct answer is 1.6 10 to the power minus 13 نیوٹن وہ کیسے the force on an electron in a magnetic field is ایک الیکٹران کے اوپر لگنے والی جو force ہے کسی بھی magnetic field میں اس کے اس فارمولے سے نکالتے ہیں qvb sin theta q charge on an electron speed اور magnetic field کی strength اور angle perpendicular مطلب 90 degree ساری values لگائیں calculator کے حوالے کریں آنسر آئے گا 1.6 10 to the power minus 13 نیوٹر so that's why option this option یعنی option B is correct next time CQ ہے کہ if current in two nearby wires is in the same order they will dash each other یہ question repeat کر رہا ہوں میں جان بوجھ کرتا کہ آپ دیکھ سکوں کہ آپ کی توجہ اس میں کتنی ہے کہ دو nearby wires کے اندر جو current کی direction وہ same ہے تو اس کے اندر وہ دونوں کس طرح behave کریں گے نہ تو وہ اٹریکٹ نائیدر اٹریکٹ نہ ریپل نہ اٹریکٹ کریں گے نہ ریپل کریں گے اٹریکٹ اینڈ ریپل اٹریکٹ بھی کریں گے ریپل بھی کریں گے اٹریکٹ یا پھر ریپل the correct answer is اٹریکٹ وہ اس لیے کہ یہاں دیکھیں سیم آرڈر ہے جب بھی جو کرنٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیم ہوگی تو وائرز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے اور جب کرنٹ کی ڈائریکشن اپوزٹ ہوگی تو وائرز ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے یہاں تصویری شکل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ان دا سیم ڈائریکشن بوتھ آف دا وائرز آر اٹریکٹنگ ایچ ادر کرنٹ ان دا اپزر ڈائریکشن بوتھ آف دا وائرز آر ریپیلنگ ایچ ادر نیکس ٹیم سیکیو ہے کہ ان الیکٹران ٹریولز فرام لیفٹ ٹو رائٹ ان دا پلین آف دا پیپر ان امیگنیٹک فیلڈ پرپینڈیکلور ٹو ان ڈائریکٹر ان دا پیپر ایٹ ایس ڈیفلیکٹر ایک الیکٹران ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف موو کرتا ہے یعنی ایک ہی ایکسس پہ رہتا ہے یعنی آپ جو کہہ لیں کہ وہ ایکس ایکسس کی طرف ایکس ایکسس جو ہے وہ کس طرف ہوتا ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف بڑھتا ہے اچھا اور مگنیٹک فیلڈ جو ہے اس پلین کے ساتھ پرپینڈیکلور ہے یعنی مگنیٹک فیلڈ کا ڈائریکشن زی ایکسس کی طرف ہے and it is defected وہ اس کے اوپر جو فورس لگے گی وہ کس ڈائریکشن میں ہوگی اچھا آپ دو چیزیں دیکھ لیں in the plane of the paper 
इन टू द पेपर अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहे हैं यानी कि वो एक्स एक्सेस हो गया और तो प्लेन है तो प्लेन के ऊपर कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो तीसरा एक्सेस होता है दैट इज जी एक्सेस तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस और वाई एक्सेस जो है वो भी उसी प्लेन के ऊपर होता है यानी एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा वाई यहां देख सकते हैं ए ऐसे एक एक्स है तो दूसरा वाई तो तीसरा क्या होगा जी तो राइट हैंड रूल लगाते हैं पहले आंसर बता दो इसका आंसर है इन द प्लेन ऑफ द पेपर और इन द प्लेन ऑफ द पेपर होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जिस तरफ वो मूव कर रहा है उसी तरफ फोर्स लग रही है नो no. इसका मतलब है कि राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज जी ये एक्स तो फिर ये वाई हो गया लेकिन वाई जो होता है वो भी उसी प्लेन पर होता है सो दैट इज वाई किसका आंसर जो है वो ये है और इसके ऊपर जो इसका जो फार्मूला है दैट इज एफ इज गुड क्यू वी क्रॉस पी और जब इसको ओपन करते हैं तो क्यू वी बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर एन जो है बाय राइट हैंड रूल दैट मस्ट बी नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी अब ये देख लें राइट हैंड रूल में ये वी और ये बी है और अगर ये एक प्लेन अगर इसको मान लिया जाए तो भाई इसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट विल इज परपेंडिकुलर और अगर आप कह रहे हैं कि जो बी है वो ऑलरेडी डाउनवर्ड है तो फिर वी और एफ दोनों एक प्लेन में है इसको एक्स इसको वाई और इसको जी कहेंगे बट फोर्स इज स्टिल ऑन द प्लेन बट इन वाई एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट The charge to mass ratio E over M of a proton is एक proton की जो charge to mass ratio है वो क्या होती है Smaller than electron electron से कम होती है Greater than electron electron से ज्यादा Equal to electron electron के बराबर या फिर zero तो correct answer is smaller than electron इसके पहले मैं एक बड़ा important clue आपको बता चुका था वो ये था कि greater the mass of a charged particle smaller will be its charge to mass ratio so चार्ज टू मैथ रेशो ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स यहां मैं तीन डिफरेंट पार्टिकल्स की चार्ज टू मैथ रेशो आपको देने वाला हूं ई ओवर एम ऑफ न्यूट्रॉन चूंकि ई जो है न्यूट्रॉन का वो जीरो होता है तो वो जीरो होगी ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज और मैथ मैथ जो है इलेक्ट्रॉन के डिवाइड करें तो आंसर आएगा वन पॉइंट सेवन फाइव टेन टू पर इलेवन कूलम पर किलोग्राम ई ओवर एम ऑफ अ प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का जो मैस है दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया नाइन पॉइंट फाइव फाइव टाइम टू पावर सेवन कूलम पर किलोग्राम अब देखिए यहाँ पावर सेवन और यहाँ इलेवन है तो इसका मतलब प्रोटॉन की जो चार्ज टू मैस रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशियो की नस्बत कम है सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज स्मॉलर दैन इलेक्ट्रॉन अच्छा अब दो तीन बातें और हैं ग्रेटर दी मैस ऑफ अ पार्टिकल वैसे पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन रिपीट हो जाएगी ग्रेटर दी मैस ऑफ अ पार्टिकल स्मॉलर विल बी इट्स चार्ज टू मैस रेशो एक बात दूसरी बात दी मैस ऑफ अ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन दस इट्स रेशो विल बी स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन ये बात ऊपर हो चुकी है और तीसरी बात यह है कि चार्ज टू मैस रेशो ऑफ न्यूट्रॉन इज जीरो एस न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज ये ये जो तीन पॉइंट इनको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए इसका जो रेशो है वो जीरो होगा नेक्स्ट अगेलेवेनोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव इफ सी ओवर बी ए एन इज मेड लॉर्ज इनफाइनाइट स्मॉल या फिर जीरो एगेलवेनोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव किया जा सकता है अगर ये जो कांस्टेंट है सी ओवर बी ए एन इसको हम करें लॉर्ज इनफाइनाइट स्मॉल या जीरो तो इसका आंसर है स्मॉल वो कैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से एक पैसेज हमने उठाया है और इस पैसेज के मुताबिक आप यहाँ देख सकते हैं ये है दी कैलवानोमीटर इसके अंदर अपर स्प्रिंग लोअर स्प्रिंग ये उसका आप जो है देख सकते हैं स्केच यहाँ पे एक पॉइंट है उसको जरा पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये फार्मूला है आई इज टू सी ओवर बी ए एन थीटा इसमें सी जो है वो वो भी कॉन्स्टेंट है बी भी कॉन्स्टेंट है ए भी कॉन्स्टेंट है एन भी कॉन्स्टेंट है ये सारी चीज़ों को क्या करें कि ये आई जो है वो ज़्यादा हो जाए so it is obvious from equation 14.17 this means this equation that the galvanometer can be made more sensitive to sensitive zyada sensitive hone ka kya matlab hai to give large deflection for a given current ki uski deflection kisi bhi current ke liye zyada hogi if c over b a n is made small agar hum is cheez ko c over b a n ko kam kar de isko kam kaise karenge thus to increase sensitivity of a galvanometer c must मे बी डिक्रीज या तो सी को कम करें या फिर बी ए एन मे बी इंक्रीज या ये तीनों चीजों को ज्यादा करें क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सो ये जो सी है दिस इज बेसिकली कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको हम जो है वो ट्विस्ट यूनिट ट्विस्ट भी कहते हैं कपल यूनिट ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन वायर कहते हैं सो ये सी और बी एन जितना कम होगा उतनी सेंसिटिविटी एक किलोमीटर की ज्यादा होगी और उसका मतलब है कि एंगल ऑफ इन्फ्लेक्शन भी ज्यादा होगा नेक्स्ट 
इन सी आर ओ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय एक सी आर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंट्रोल करता है कौन ग्रिट एनोड कैथोड या फिर फिलामेंट करेक्ट आंसर इज ग्रिट ये है एक सी आर ओ का पूरा स्केच uh, जिसमें हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है इसमें ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले भी मैंने एक पैसेज आपके सामने डिस्कस किया था द ग्रिट जी इज एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है ग्रिड विच आर एक्सलेटेड बाई एनोड और इस तरफ है ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन को भी साथ साथ कंट्रोल कर रहा होता है सो so, ग्रिड के दो फंक्शन है कि एक तो उसने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को और फिर स्पार्ट जो बनता है स्क्रीन के ऊपर उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना होता है नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा नाम है मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर फ्लक्स डेंसिटी द करेक्ट आंसर इज फ्लक्स डेंसिटी वो कैसे जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी इक्वेशन और उसकी डेफिनेशन है फाइव बी इजल टू बी डॉट ए या फिर बी ए थीटा इसमें इस फार्मूले को देख लें ए सी ऊपर वाले फार्मूले को देख लें तो यहाँ से B जो है वो क्या बनेगा फाइव बी ओवर ए अब फाइव बी ओवर ए को हम कह रहे हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम फ्लक्स डेंसिटी B कह सकते हैं इसके यूनिट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो फिर पता ये चला कि B जो है ये है फ्लक्स पर यूनिट एरिया और इसका दूसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी दैट्स इट By proper shunting, a galvanometer is converted into. अगर हम एक गलवानोमीटर को शंट करते हैं यानी उसके साथ एक पैरल में एक रजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी रजिस्टेंस बहुत कम हो एक वायर लगा देते हैं तो वो गलवानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा एम मीटर में वोल्ट मीटर में ओहो मीटर में या फिर एवो मीटर में तो करेक्ट आंसर इज एम मीटर अब यहाँ देख सकते हैं एक गलवानोमीटर है और उसको हमने शंट किया है इसमें एस लगाई है और वो भी पैरेलल में और इसकी वजह से ये जो पूरा ओवरऑल जो सर्किट बनेगा वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें जो किरचफ जो वोल्टेज रूल है उसके मुताबिक जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके एंड्स पे पोटेंशियल सेम होगा सनी आई जी आर जी इजल टू आई माइनस आई जी इन टू आर एस इसमें आई जी क्या है द करंट पासिंग थ्रू द ग्लोवानोमीटर और आई माइनस आई जी क्या है करंट पासिंग थ्रू दिस शंट वो माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि उसमें से टोटल में से आई जी यानी जो गलवानोमीटर में से पास कर रहे हैं उसको माइनस कर रहे हैं तो पता चलेगा कि शंट में से कितनी गुजर रही है आर एस क्या है रेजिस्टेंस ऑफ शंट यानी शंट रेजिस्टेंस आर जी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर सो ये पूरा पोर्शन जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे उस तरफ डिवाइड कर देंगे तो आर एस इज इक्वल टू आई जी ओवर आई माइनस आर जी आर जी ये फार्मूला जरा ध्यान से देख लें अगले जो एम सी क्यूज उसमें हम दोबारा इसको पढ़ेंगे एम नंबर थर्टी A डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ करंट इज कार्ड एक डिवाइस जिसका इस्तेमाल होता है करंट की डिटेक्शन के लिए उसको क्या कहते हैं एमीटर गैलवानोमीटर वोल्ट मीटर या फिर इंडक्टर द करेक्ट आंसर इज गैलवानोमीटर बिकॉज ये है जी गैलवानोमीटर और गलवानोमीटर का काम होता है अ गलवानोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट मैयर नहीं करता गलवानोमीटर करंट को मैयर नहीं करता बस बताता है कि इसमें है या नहीं किसी सर्किट में करंट है यानी डिटेक्शन करता है इट्स वर्किंग डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एज सून एज अ करंट पासिस या करंट पास थ्रू इट सो गलवानोमीटर करंट की के पैसेज को डिटेक्ट करता है वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मैयर करता है एम मीटर जो है वो करंट को मैयर करता है और जो ओहम मीटर होता है वो रेजिस्टेंस को That's it thank you very much for watching stay blessed stay safe